Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpanu, vom vorbi despre cheltuielile privind transportul și cazarea. O persoană fizică autorizată, liber profesionist, s-a deplasat în perioada 2009-2011 în interesul activității la clienții săi din altă localitate. În acest sens, are ordin de deplasare semnat și ștampilat de client și, în mod evident, are venituri de la clienții respectivi. Vă rugăm să ne spuneți dacă, în mod corect, și-a dedus la calculul impozitului pe venit următoarele cheltuieli. Cheltuieli de transport echivalent a 7,5 litri benzină la 100 de km, având în acest sens și bon de combustibil din perioada deplasării. Cheltuieli de cazare 30 de lei pe noapte, fără factură, pentru că nu s-a cazat la hotel. Avea dreptul să deducă și echivalent de urnă 32,5 lei pe zi. Iată soluția oferită de specialiștii portalcontabilitate.ro. Dreptul la indemnizația de deplasare este un drept ce se acordă salariaților pe durata delegării și detașării. Prevederile articolului 44 al neatul 2 din codul muncii stabilesc că salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. În același sens, prevederile articolului 46 al neatul 4 din codul muncii prevăd că salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de, de detașare în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. Așadar, indemnizația de delegare sau detașare diurnă pentru delegarea, detașarea în țară și străinătate este un drept